గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు ఇప్పుడు నడుస్తున్నాయి ఈ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలో సర్పంచ్ కానీ వార్డ్ మెంబర్ కానీ నామినేషన్ పత్రాలు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఆ నామినేషన్ పత్రాలు ఏ విధంగా పూరించాలనేటువంటిది మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్నాము ఫస్ట్ కరెక్ట్ క్లారిటీగా మనకు ఉన్నటువంటి అర్హతల ప్రకారమే ఈ నామినేషన్ పూర్తి చేయాలి అయితే ఆ నామినేషన్ పూర్తి కరెక్ట్ ఏ విధంగా చేయాలో ఇప్పుడు మనం నేర్చుకుందాం ఒకసారి నామినేషన్ పత్రం చూసినట్టయితే నామినేషన్లో గ్రామ పంచాయతీ పేరు ఉంటుంది నామినేషన్లో గ్రామ పంచాయతీ పేరు ఉంటుంది ఆ గ్రామ పంచాయతీ పేరు రాయాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఏ గ్రామ పంచాయతీ ఉంటుందో ఆ పేరు రాయాలి సర్పంచ్ అయితే సర్పంచ్ సభ్యుడు అయితే సభ్యుడికి సభ్యుల దగ్గర మీద వార్డ్ మెంబర్ ఇస్తాము సర్పంచ్ అయితే సర్పంచ్ స్టిక్ కొడతాం తర్వాత మళ్ళా అతని పేరు గ్రామ పంచాయతీ సభ్యుడు లేదా సర్పంచ్ ఆ వార్డ్ ఉంటుంది వేస్తాము వేసిన తర్వాత అభ్యర్థి పూర్తి పేరు రాస్తాము వయసు రాస్తాము తల్లి లేదా తండ్రి భర్త దాని మీద దాన్ని బట్టి కింద వస్తుంది రాస్తాము అభ్యర్థి యొక్క పూర్తి చిరునామా అంటే హౌస్ నెంబరు గ్రామము మండలం రాసి సరిపోతుంది తర్వాత వృత్తి అతను ఏ పని చేస్తాడో అది రాయాలి రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ గ్రామ పంచాయతీ పేరు రాస్తాము అతని యొక్క ఓటర్ లిస్ట్లో అంటే మనకు ఉన్నటువంటి కండిషన్ వల్ల ఏంటంటే ఫస్ట్ గ్రామ పంచాయతీ లోపల అతను ఓటర్ లిస్ట్లో పేరు ఉంటేనే మనకు ఎలిజిబుల్ కాబట్టి ఆ లిస్ట్లో ఏడుందో అతను నెంబర్ వేస్తాము నెక్స్ట్ కింద కాలం వచ్చేటటువంటి ఇది ఏంటంటే ప్రతిపాదక మ్యాటర్ ఉంటుంది అంటే ప్రతిపాదక అంటే ప్రపోజల్ మనం ఎవరైతే ప్రపోజల్స్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ మ్యాటర్ ఉంటుంది గ్రామ పంచాయతీ పేరు రాస్తాము పంచాయతీలో ఏ వార్డు ఉందో ఆ వార్డు లోపల అతని సీరియల్ నెంబర్ ఎంత ఉందో అది రాస్తాము రాసిన తర్వాత మళ్ళీ అతని పేరు ప్రపోజల్ పేరు రాస్తాము రాసిన తర్వాత అతని సంతకం పెట్టాలి డేట్ వేయాలి అంటే మనకు ఇప్పుడు మూడో విడత లోపల పదహారో తారీఖు పదిహేడో తారీఖు పద్దెనిమిదో తారీఖు మూడు రోజులు అప్లికేషన్స్ అంటే నామినేషన్ పత్రాలు తీసుకుంటారు ఆ దాంట్లో మనము ఆ డేట్ లోపల మనకు ఎన్నడు ఇచ్చినా ఆ డేట్ వేసేస్తాం ఇప్పుడు నమూనా నేను ఒకటి చూపిస్తే చూడండి నామినేషన్ పత్రం విధంగా ఉంటుందని చెప్తున్నాము గ్రామ పంచాయతీ పేరు అంటే తాళ్ళపల్లి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాము తాళ్ళపల్లి అని రాస్తాము నెక్స్ట్ తాళ్ళపల్లి నింపినాము గ్రామ పంచాయతీలో సర్పంచ్ కు ఓకే కొట్టి సర్పంచ్ అంటే సర్పంచ్ తీసుకున్న ఫస్ట్ ఇదో ఇది సర్పంచ్ ఇది దీంట్లో సర్పంచ్ ఇక్కడ నామినేషన్ పత్రం మీద ఉంటుంది గ్రామ పంచాయతీ పేరు తాళ్ళపల్లి తాళ్ళపల్లి గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ ఇక్కడ సభ్యుడు కాదు కాబట్టి దీన్ని డాష్ కొట్టి వార్డు ఎన్నికకు పోటీ చేయు పదవి యొక్క రిజర్వేషన్ కూడా వేసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ ఏ రిజర్వేషన్ మనకు గవర్నమెంట్ ఇచ్చి ఉంటుంది కాబట్టి దాని ప్రకారము మనకు ఎలక్షన్ కమిషన్ దాని ప్రకారం నింపుతాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎస్సీ జనరల్ ఉంటే ఎస్సీ జనరల్ రాస్తాం రాసిన తర్వాత మళ్ళీ తాళ్ళపల్లి గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ ఇక్కడ డాష్ వార్డు కాదు కాబట్టి డాష్ వచ్చింది పదవికి ఈ క్రింది అభ్యర్థి ప్రతిపాదిస్తున్నాను అంటే ఇదంతా కూడా ఎవరు ప్రపోజల్ నింపుతున్నట్లే ఇక్కడ ఇప్పుడు అభ్యర్థి పేరు అభ్యర్థి పేరు ఇక్కడ అత్తిని రామయ్య అని రాసాము ఇక్కడ ఏ రామయ్య కూడా రాయచ్చు లేదా రామయ్య అత్తిని అని రాయచ్చు అయితే ఏ విధంగా రాసినా అయితే ఎక్కువ ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అంటే కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉంటుంది ఏది రాసినా నా పేరు ఉంటుంది ఇక్కడ ఏ రాస్తే ఏమైతుంది అంటే మనకు ఆల్ఫాబెటికల్లో సెట్ చేసేటప్పుడు అంటే గుర్తులు కేటాయించేటప్పుడు అతనికి మనం ఏ ఇస్తే ఏ అనేటువంటిది తీసుకోదు అది తీసుకోకుండా రామయ్య అని తీసుకుంటారు ఇక్కడ ఏ ఇస్తే ఏమైతుంది అత్తిరి రామయ్య అంటే అతని పేరు ఫస్ట్ రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది లేదా రామయ్య అత్తిరి ఉంటే రా అక్షరం తెలుగు ఆల్ఫాబెటికల్లో తెలుగు వర్ణమాలలో మనకు రా ఏడు వస్తే ఆడ వస్తుంది అంటే అప్లై చేసినటువంటి అంటకి వెళ్ళి రా అనేటువంటి ఏడు వస్తే ఆ తీసుకుంటారు ఆయన నెంబర్ అప్పుడు రెండు మూడు ఎక్కడ రావచ్చు ఇట్లా రాసినప్పుడు మనకు అత్తిరి రామయ్య రాస్తే ఫస్ట్ రావడానికి ఎక్కువ ఆస్కారం ఉంటుంది అయితే అభ్యర్థులు ఏంటంటే ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటంటే పూర్తి పేరు రాయండి ఈ పేరు అక్కడ ఇంటి పేరు అటువైపు అయినా రాయండి ఇటువైపు అయినా రాయండి మీ ఇష్టం కానీ పూర్తి పేరు రాస్తే గుర్తులు కేటాయించేటప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్ కానీ మీరు కానీ కన్ఫ్యూజన్ రాకుండా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా రాస్తే బెటర్ మీ ఇష్టం కానీ ఈ విధంగా రాస్తే మనకు ఎక్కువ ఉపయోగకరం ఉంటుంది తర్వాత వయస్సు మనకు ఎంత ఉంటే అంత వేయాలి అంటే ఎంత ఉంటే అంత అంటే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలు పూర్తి అయి ఉండాలి ఆ ఇరవై ఒక్క తర్వాత మన కోటర్ దశలో అతని ఏజ్ ఉంటుంది దాని ప్రకారం వేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇరవై ఎనిమిది ఉంటే ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు పూర్తి అయినటువంటిది వేయాలి నెక్స్ట్ తండ్రి పేరు లేదా తల్లి పేరు భర్త పేరు ఇక్కడ ఏ వెంకటయ్య రాసుకున్నాము కాబట్టి ఈయన తండ్రి పేరు వెంకయ్య ఉంటే వెంకయ్య అని రాసాం ఇక అభ్యర్థి పూర్తి చిరునామ హౌస్ నెంబర్ వేయాలి అతని యొక్క గ్రామం
వాడు ఓటర్ జాబితాలో అతని ఆమె పేరు నలభై ఎనిమిదో సీరియల్ నెంబర్లో ఉంది అంటే ఆయన ఏ వార్డులో ఉండొచ్చు ఏ వార్డు అంటే గ్రామ పంచాయతీ ఉన్నప్పుడు ఏ వార్డులోనే అతను ఉండొచ్చు అతని సీరియల్ నెంబర్ ఎంత ఉందంటే నలభై ఎనిమిది అంటుంది మనం ఆ ఓటర్ లిస్ట్లో ఉన్నది దీనికి వేసేస్తాం వేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ మ్యాటర్ వల్ల అంటే ఎవరైతే ప్రపోజ్ చేస్తుందో అంటే ప్రతిపాద కొన్ని నింపుతున్నట్లే ఆయన మ్యాటర్ ఉండాలి తాళ్ళపల్లి గ్రామ పంచాయతీలో ఒకటో వార్డు ఓటర్ జాబితాలో ఎనభై రెండో సీరియల్ నెంబర్లో వరుస సంఖ్యగా ప్రతిపాదకుడు అయిన నేను నా పేరు ఎల్ఐగా నమోదు అయినది ఈయన ఇస్తుడు నా పేరు తాళ్ళపల్లిలో ఒకటో వార్డు నెంబర్లో ఎనభై రెండో సీరియల్ నెంబర్లో నా పేరు ఎల్ఐగా ఉందని ఈయన ఈ మ్యాటర్ అంతా ఈయన ప్రపోజ్ చేస్తుందని చెప్పి ఇక్కడ సంతకం పెట్టాలి పెట్టి డేట్ వేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ వార్డు నెంబర్ అయినప్పుడు ఏడు ఒక డ్యాష్ ఏడు ఒక డ్యాష్ వస్తుంది మిగతా అంటే వార్డు నెంబర్ కానప్పుడు సర్పంచ్ అయినప్పుడు ఏడు ఒక డ్యాష్ ఏడు ఒక డ్యాష్ వస్తుంది మిగతా అంత కూడా పూర్తిగా నింపి ఇక్కడ ప్రతిపాదన సంతకము పెడితే అప్పుడు మనకు ఇది చెల్లుబాటు అవుతుంది మనం ఇక్కడనే మిస్టేక్ చేసి అంటే ఒకవేళ పోటీ చేయ పదవి రిజర్వేషన్ తప్పు రాసాం అనుకోండి అప్పుడు రిజర్వ్ కావడానికి వస్తా అనుకోండి లేదా ఇక్కడ మన పేరు రాస్తే అక్కడ ఏదైనా మిస్టేక్ ఉండి ఇక్కడ మనకు ఓటర్ లిస్ట్లో లేదనుకోండి అప్పుడు మనం రిజర్వ్ కావడానికి వస్తా అనుకోండి ఏజ్ అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఎంత ఉండాలి ఇరవై ఎక్కడ నిండి ఉండాలి ఇరవై ఎక్కడ లేకుండా మనం పదారేసాం అనుకోండి పదారేస్తే పద్దెనిమిది వేస్తే అంటే ఇరవై ఎక్కడ కానీ తక్కువ వేసినప్పుడు కూడా అతని ఫామ్ రిజెక్ట్ కావడానికి వస్తాం అంటే నామినేషన్ పత్రము సరిగైనటువంటి మార్గంలో మనం నింపితే సరైనటువంటి విధంగా నింపితే మనకు ఆ నామినేషన్ పత్రము రిజెక్ట్ కాదు కాబట్టి ఈ విధంగా నింపాలి నెక్స్ట్ మనము ఒకటి వార్డ్ నెంబర్ కొడుతాం వార్డ్ నెంబర్ అయినప్పుడు సేమ్ ఇంతకుముందు సేమ్ నింపుతాము తాళ్ళపల్లి తాళ్ళపల్లి గ్రామ పంచాయతీ ఇక్కడ సర్పంచ్ కాకుండా ఒక సభ్యుడు అంటే వార్డ్ నెంబర్ తిగ్గుడి ఎన్నో వార్డు ఒకటా రెండా మూడా నాలుగు ఆ వార్డు సంఖ్య ఇస్తాము ఆ వార్డులో ఒకటి అది ఎట్లా ఉంది అన్రిజర్వ్ ఉంది ఇక్కడ అంటే జనరల్ జనరల్ ఉంది అంటే ఎవరైనా కూడా చేయొచ్చు అది నింపుతాము నింపిన తర్వాత మన తాళ్ళపల్లి ఏ వార్డు ఉంటే ఆ వార్డు నెంబర్ ఇస్తాము ఇక్కడ కూడా అతని పేరు ఎగ్జాంపుల్ ఎలుకల రామయ్యం రాసాము అతని ఏజ్ ముప్పై ఎక్కడ రాసాము తల్లి పేరు తండ్రి పేరు ఎలుకల చంద్రయ్య రాసాము హౌస్ నెంబర్ రాసాము తాళ్ళపల్లి షాబా తర్వాత వృత్తి వ్యవసాయం తాళ్ళపల్లి గ్రామ పంచాయతీ సంబంధిత వార్డు ఓటర్ జాబితాలో అతని పేరు నూట ఒకటి వరుస సంఖ్యగా నమోదైంది ఇతనికి కూడా ఒక ప్రపోజల్ కావాలి తాళ్ళపల్లి గ్రామ పంచాయతీలో వార్డు ఓటర్ జాబితాలో అరవై రెండో సీరియల్ నెంబర్ వరుస సంఖ్యగా ప్రతిపాదకుడు నేను బుక్ అయ్యా నమోదు అయింది అంటే ఇది ప్రక్ ఇక్కడ నుంచి ఈ రెండు లైన్లు మనకు ప్రతిపాదకుడు అంటే ఎవరైతే ప్రపోజ్ చేస్తారో ఆ ప్రపోజ్ చేసినటువంటిది ఆయన ఇక్కడ మన కండిషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఓటర్ అంటే ఓటర్ జాబితాలో అతని పేరు ఉండాలి ఫస్ట్ కండిషన్ సెకండ్ కండిషన్ ఏంది అతనికి ఏజ్ ఇరవై ఎక్కడ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి తర్వాత ఏంటంటే ఈ ప్రపోజ్ ఎవరైతే చేస్తారో ఆ వార్డు సభ్యుడే ఉండాలి అప్లై అంటే కాంటాక్ట్ చేసినటువంటి ఆయన వార్డు నెంబర్ పోటీ చేసినటువంటి వ్యక్తి ఏ వార్డు అతనైనా ఉండొచ్చు ఆ గ్రామ పంచాయతీలు కానీ ప్రపోజల్ మాత్రము అదే వార్డు చెంది ఉండాలి ఇది కండిషన్ ఈ విధంగా అనిపించినప్పుడు అతని వరుస సంఖ్య చూసుకుంటారు ఆఫీసర్స్ అతను చూసుకొని మనకు అతనికి రిజెక్ట్ కాకుండా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి వార్డు మెంబరు సర్పంచు ఈ ఫస్ట్ పేజీలో ఈ విధంగా నింపుకోవాలి నింపుకున్న తర్వాత అతనికి ఎంత మనకి ఏంటంటే మనకి డిక్లరేషన్ అనుకుంటే ఉంది అభ్యర్థి డిక్లరేషన్ అభ్యర్థి డిక్లరేషన్ ఫామ్ ఇదా ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇందులో ఏం లేదు ఫస్ట్ భాగం సెకండ్ లో ఏముందంటే నేను డాష్ సంవత్సరాలు అంటే ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల పైబడి ఉన్నటువంటిది ఉండాలి అది వేస్తాను ఇక్కడ వేసిన తర్వాత అతని యొక్క సంతకం పెట్టాలి ఎవరిది అభ్యర్థి యొక్క సంఖ్య ఎంత అభ్యర్థి వేస్తుంది ఫస్ట్ పేజీ ఏమో సంతకం మనకి ఎవరుందంటే ఎవరైతే ప్రతిపాదకు ఉంటారో అతని సంతకం ఉంటుంది సెకండ్ పేజీలో అభ్యర్థి సంతకం అంటే సర్పంచ్ సర్పంచ్ వార్డు నెంబర్ అయితే వార్డు నెంబర్ సంతకం నెక్స్ట్ ఇక్కడ రెండవ భాగంలో ఏంటంటే షెడ్యూల్ తెగలు షెడ్యూల్ పులాలు వెనుకబడిన తరగతులకు చెందిన అభ్యర్థుల డిక్లరేషన్ అంటే ఎస్సీలు కానీ ఎస్టీలు కానీ తర్వాత బీసీలు కానీ వాళ్ళ కులానికి సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికెట్ ఉంది ఇక్కడ మనకి ఏముందంటే దీన్ని నింపిన తర్వాత గజెడ్ అధికారి యొక్క సంతకం లేదా డిప్యూటీ ఎంఆర్ఓ సంతకం పెట్టాలని ఉంది అంటే అంతకన్నా తక్కువ ఉన్న ర్యాంక్ ఉన్నది కాకుండా అయితే దీనికి నింపిన తర్వాత గజెడ్ సంతకం పెట్టాలి అంటే దీన్ని నింపిన తర్వాత ఈయన బీసీ అని ఎస్సీ అని ఎస్టీ అని దీన్ని సంతకం పెట్టాలంటే ఎవరు పెడతారంటే మీ దగ్గర ఒరిజినల్ క్యాష్ సర్టిఫికెట్ ఉన్న వాళ్ళు 
ఉంటే దాన్ని చూసి మీరు సంతకపోతారు ఎవరైనా ఇన్వెస్టర్స్ ఉంటాం అయితే మీరు చేసేటటువంటి ఈజీగా ఉండడానికి ఏం చేయాలంటే మీరు ఆల్రెడీ ఒక క్యాష్ సర్టిఫికేట్ తీసుకోండి అంటే మీరు ఎస్సీ అయినా బీసీ అయినా ఎస్టీ అయినా ఏదైనా కూడా మీ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ లేటెస్ట్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఉన్నటువంటి సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటే దాన్ని జిరాక్స్ పెట్టేస్తే ఇక్కడ సంతకం ఇక మనకు అవసరం లేదు అది పెట్టేసే సరిపోతుంది కాబట్టి దీనికి మనం ఒకటి ఏంటంటే దీనికి ప్రొఫార్మ మనకి ఎన్నికల కమిషన్ ఇచ్చిన ప్రొఫార్మ నింపి గజిటెడ్ సంతకం తీసుకోవచ్చు లేదా మనము ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి కులం సర్టిఫికెట్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఆ కులం సర్టిఫికెట్ డైరెక్ట్ దాని జిరాక్స్ పెట్టి వేస్తే మనకు సరిపోతుంది ఆ జిరాక్స్ పెట్టిన తర్వాత మనము ఆర్ఓకు సబ్మిషన్ చేసేటప్పుడు ఒరిజినల్ అతను అడిగితే చూపిస్తే మనకు సరిపోతుంది కాబట్టి దీనికి మీకు క్లియర్ గా ఉండాలంటే ఒకవేళ మీరు ఆ రిజర్వ్ కు అప్లై చేసినప్పుడు అంటే ఒక ఒక గ్రామ పంచాయతీ బీసీ జనరల్ అంటే దాని దగ్గర బీసీ సర్టిఫికేట్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఉన్నప్పుడు అతను ఖచ్చితంగా సర్టిఫికేట్ పెడితే సరిపోతుంది దీన్ని నింపడం ఒక పద్ధతి నింపిన తర్వాత గజల సంతకం పెట్టాలి దీనికన్నా మీరు ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఆ విధంగా జిరాక్స్ పాప పెట్టేసి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకొకరు కూడా ఎవరు పెట్టవచ్చు అంటే జనరల్ ఉంటుంది జనరల్ ఉన్నప్పుడు మనం ఫీజు కట్టేది ఉంటుంది ఫీజు జనరల్ కు రెండు వేలు గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్ కూడా చేయాలండి ఆ జనరల్ ఉన్నటువంటి ప్లేస్ లో రిజర్వ్ క్యాండిడేట్స్ అంటే వేరే వాళ్ళు కూడా మనం అప్లై చేయొచ్చు అప్లై చేస్తే వాళ్ళు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే వెయ్యి మాత్రమే కడాలి ఆ వెయ్యి నేను కడతా వెయ్యి మాత్రమే కడతా అంటే అతను కూడా క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి సెకండ్ కేసు ఏంటంటే సర్పంచ్ పదవికి పోటీ చేసే అభ్యర్థి జనరల్ ఉన్నప్పుడు ఆ విలేజ్ లో ఒకట అక్కడ అందరు అప్లై చేయొచ్చు అందరు అప్లై చేసేటప్పుడు రెండు వేలు కట్టాలి కానీ నేను బీసీ ఉన్నా ఎస్సీ ఉన్నా ఎస్టీ ఉన్నా నేను వెయ్యి రూపాయలు కడతా అంటే అతను అప్పుడు కూడా ఈ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మనకి అక్కడ వెయ్యి రూపాయలు కట్టిన కూడా అప్పుడు ఆ ఫామ్ చెల్లుబాటు అవుతుంది మీరు ఈ విధంగా నామినేషన్ పత్రం నింపితే దీంట్లో మనకు ఈజీగా ఉంటుంది మీరు నింపినటువంటి ఫామ్ రిజెక్ట్ కాకుండా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అయ్యి ఏ విధంగా నింపవలసిన నింపితే మీకు రిజెక్ట్ కాకుండా ఉంటుంది